ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዲስ ዩኒ አባት ባላለሁ የልውዲ ደለከስ ቀበሌ ሰለማት ባለሙያኒ አሁን ወጡ በቆሎ ኤሪያ ላይ የምንጨምርበት ወጥ ነው ስለሆነም የበቆሎ ምርት ለመጨመር ወሳይ ወጥ ላይ ነው ያለን ምክራሳው መሰረት ያደረገ በቆሎ ሰብል ላይ ዩሪያ ጨማመር ካርሱ አድርገ በጋር እና ሳያያቸዋለን ተከታተሉ ገበያው ሰላም ነው ደና ሰላም ነው እንዴት ነህ ደና ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ማለና ማናችሁ ሰላም ነው እንኳን ደና መጣ ጥሩ ምክራሳው መሰረት ያደረገ ዩሪያ ጨማመር ካንተ ሌሎች ተሞክሮ እንዲወስዱ ለማሳየት ነው የሚመጣው እኔም ተሞክሮ ይሄን ሌላው አርሶ አደር እንዲካፈል ፈልጋለሁ አዝ ላይ እንደማየው በቆሎ ያዋሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ስለዚህ በቆሎ ላይ ይሪ ያለመጨመር ካንተ ተሞክሮ ሌሎች እንዲወስዱ ከመቸስ ከመቸ ነው በቆሎ ላይ ይሪ ያመጨመር ያለበት የዘረውት ዘር ኒሞ ዘርናት የጣልፉቴኝ 40 በ80 ነው የጣልፉቴ ሰኒ 10 ቀን ነው ዛሬ 38 ኛ ቀን ነው ያስቆጠረ ስለዚህ ሌላው አርሶ አደር መገንዘብ ያለበት ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ይሩ ያመጨመር ያለበት እና ማንኛው ማርሶ አደር በዚህ መጣቀም አለበት ለማሽለው ማፋፊያ ሚረደው ቀን ይሄው ቀን ነው ያቱም ይሄ እድገት ደረጃውን የሚወስንበት ማለትም ያው ቆርቆንዳው ምን ያህል ፍሬ እንደሚይዝ የሚወስንበት ቀን ስለሆነ ነው አንተ እንዳልሁ በቆሎ ላይ ይሪ አመጨመር ያለበት ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ብቻ ነው ስለዚህ በቆሎ ላይ ይሪ አለመጨመር ግባቶችን አንድ ባንታ ሳይናል እኔን ወሪ አለመጨመር የሚያስፈልገኝ የአንደኛ የሰው ጉልበት ነው ሁለተኛ ዶማ ነው ህውነቴኝ አቆፈሪያ ሶስተኛ ይሩ ያውነት ያ ስተማረጃው درس የስተው ዞቃ ያውነቴ ለሳይ ያው በጧቱ ተዘጋጅ ሲመጣው ይሄ ነው እሺ የሚያስፈልገው ይሩ ያመጣል ለአራት ቃዳ ሁለት ኩንታል ነው ግን እኔ አንዲት ቃዳ በመሆኑ አንዲት ሜዞ አቅርቤ ነው ይሄው ያረኩ ያለው ስለዚህ ሁሉም ማልሶ አደር ያው በአዘጋጀው በማሳው መጠን ልክ ይሩ ያዘጋጅቶ ማረግ አለበት ይሩ ያመጨመር አለበት በጣም ጥሩ ስለመጠኑ በደንብ አሳይት ሃይናን ቀጣይ ደግሞ ስላደረረጉብን ነኝ እሺ ልጆች ያው የጣሉ ሄደዋል ወደዚህ እየጨመሩ ሄደዋል ለኛም ደግሞ ላሳይንካል አሳይሃለሁ ማሳው እንደዚህ የጸደመ ሆነ አለበት ለምን ምክንያቱም ምክንያቱም ይሩ ያውን እንዳይካፈለው ቅድሚያ ዝግጅት ማድረግ ያለባቸው ማሳው ማጥዳት ነው ተከለ ነው ያው ይሩውን አረሙ እንዳይሻመው አው እንደዛ ስለዚህ ማሳው የጸደመ ሆነ አለበት እና ያው በዚህ መንገድ ያው መጣቀም አለበት ማንኛውም ማርሶ አደር ስለዚህ የሚያስፈልግ ያው አራት ሰው ነው አምን ለምን ነው አራት ሰው የሚያስፈልግ አንድ አራኒ አንድ ፎጋሪ አንድ ይሩ ያድራጊ አንድ አዳፋኝ ያስፈልጋል ግድ ነው ስለዚህ سنናደርክ መጠን ውስጥ ያዚ አየ ዘህዚ ይቀር ብትገልጽልኝ ይሩ ያ አጨማመሩ እንደ ዘርየው እንደ በቆሎ ዘርያ ይለያያል በመካከለኛ ሚደርሱና ዘጊቶ የሚደርስናቸው የኔው ኒሙ ዘር ስለሆነ በመካከለኛ ሚደርስ ስለሆነ ለዚህ መጠኑ ያው በሁለት በቆሎዎች መካከል በዚህ በውዙ ኦፊያ ነው ምንጠለው ይሄ ባይኖርስ ገደው በመጣቀማል በኮርኪ አንድ ተግማሽ 6.4 ግራም ማለት ነው አዎ 6.4 ግራም ገልጽ ነው አይ በደንብ ላይ ገለጽከው ቀጣይ ደሞ ያው ቦያው ወጣጡን አሳያለሁ ስለዚህ ቦያው ወጣጡ ያው ከ7 እስከ 10 ባለው ነው ሚጫር ለምን እንደው ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ማሽለው በቆሎውን እንዳያቃጥለው ደምተው ተሁለቱ በቆሎዎች መካከል 7 ሴንቲ በዚህ እንደዚህ ርቄ ቆፍራለሁ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ምጥርቅ ለምን ነው ከሁለቱ በቆሎዎች በቆሎዎች እንዳያቃጥላቸው ነው ጥልቀቱ ስለዚህ አሁን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ስትርቅ መራቅን እንዴት ነው የምታውቁ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር በዚህ እንደዚህ በእንትን በዶማው አይታወቃል ስለዚህ በዚህ መንገድ እየወጣ እንዳለን አዛዋላና ደሞ ይሩ ያደረረጉኝ ላሳያቸው እስቲ ያደራረጉ
ስለዚህ መጠኑ በወዞፊያ አንድ ፊያ ነው መሆን ያለበት አዎ ሳዝሌም ስታረግ መርሳት የለብ በመረኔ የለብ በጥንቃቄ ማድረግ አለበት አዎ እንደ ቅብለ ከወገብ ነው ይበርተን መጨመር አለበት አዎ እንደ ደፋ በ እንደዚህ ወመጥ ነው ቀስ ያရጉ ነው ማድረግ ያለብን ታይ ስናለብስ ደሞ ጎርፍ ምናምን እንደይወስደው በቃ እንደዚህ ትነትም እንደይመጣበት እንደዚህ ያዳፈነን ነው መሄድ ያለብን እሺ በጣም ጥሩ ግን ያሳየው ግን አሁን ደሞ በቅንጅት ያው እየሰራን ነው ስለዚህ አሁን ዩሪያ ስጨምር መጨመሩ ምንድነው ጥቅሙ እዚህ ጥቅሙ ያው አረንጓዴ ቀለሙ በጣም እየጨመረ እንዲሄድና ያለው የሰብል መጠኑ ያው በከፍተኛ ፍሪ እንዲጨብጥ ለማድረግ ነው ያው ጥቅሙ ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ ያው ይሩያችን እየጨመረን እየዳፈነን እንዳለን ማለት ነው። ድራግ በቆሎ ላይ ያለው ኒየር ያደረረ ከመጀመር ወስ ከመጨረሻው ድረስ ጥሩ አርገን ያሳየህን ስለዚህ አንተ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሺ እኔ መናገር ማስተማር መፈልገው ለሌለው አርሶ አደሩ ያው መጀመሪያ ቀድመ ዝግጅት ለማድረግ አረሞ ማረም አረሞውን በደንብ ማጽዳት ከዛ በመቀጠል ያው ሲፈገር ጥሩ አርጎ መፈገር ከዛ በመቀጠል ይሪያ ሲጨምሩ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳይበተን በውዞ ውቃ ማድረግ ነው ያን ማዳፈል ያስፈልጋል እና ሁሉ ማርሶ አደር በዚያ መጣቀም አለበት ነው ጥሩ እንግዲህ ገበው ልምድህና ተሞክሮህን ለሌሎች አርሶ አደሮች ስላስተማሩን ልን በጣም እናመሰግናለን ያው አይዟችሁ በርቱ እሺ አመሰግናለሁ አሁን ባያችሁት መሰረት በቆሎ ለየር ያለ መጨመር መወሰድ ያለባቸው ተግባራት አራት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው በቆሎ ላይ ያለውን አረም በቆሎን ከካረም ማሳ ንጹህ ማድረግ ነው። በቆሎ ላይ ያለውን አረም እናስወግደው ምክንያቱም አንደኛ አረሙን ሳናጸዳ በቆሎ ላይ ይሪያ ምንጨመር ከሆነ ያው ለበቆሎ የሚሆነውን ይሪያ ስለሚሻመው ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ በቆሎ ከተጣለ ከ35 40 ቀን ይሪያ መጨመር። ይህም ይሆንበት ደግሞ አጠቃላይ የበቆሎ ድገቱን የሚወስንበት ደረጃ ስለሆነ ለምሳሌ ሁለት ነው አንድ ነው ማያዝ ያለ ቢብሎ የሚወስንበት ሰዓት ምን ያህል የበቆሎ ፍሬዎች ሊያዝ ብሎ የሚወስንበት ሰዓት ስለሆነ የበቆሎ የሽጉጡ ደግሞ ምን ያህል ሜትር ነው መርዘም ያለ ቢብሎ የሚወስንበት ሰዓት ስለሆነ ከ35 40 ቀን ከ35 በፊትም መጨመር ይቻልም ከ40 ቀን በኋላም ብንጨምር ጥፋት ነው የሚሆነው ውጤቱ ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ይሪያ ሲንጨምር በዝርያ መለያየት ለምሳሌ በቆሎ ሁለት አይነት የመድረሻ መካከለኛ የመድረሻ ጊዜ ያላቸውና ዘይት ወይም ድርሶ የሚበ በቆሎ ዝርያዎች አሉ። ስለዚህ መካከለኛ የመድረሻ ጊዜ ያላቸው የሚባሉት ለምሳሌ ሊሙ አለ ሽሆን ያለ አምስት አርባ አለ ለነዚህ የምንጠቀመው የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ምንድነው ከሁለቱ በቆሎዎች ከ7 እስከ 10 ሴንቲ ሜትር ርቀን ወይ ማውጣት ለምሳሌ አሁን ኢቺኤን የመቆፈሪያ 10 ሴንቲ ሜትር ነው የምትለቅ ይሄው ይያይ ያንተ ያልሆነ ነው ስለዚህ ከ7 እስከ 10 ሴንቲ ሜትር ርቀ እቺ ጥልቀቷ ያ 10 ሴንቲ ሜትር ጥልቀትን ይhall ገምቼ ቦ ያወጣሉ። ይሄ ቦ ያወጣው መጨረሻ ላይ መካከለኛ መድረሻ ጊዜ ያለው በቆሎ ዝርያ ሊሙ ስለሆነ 6.4 ግራም ዋን ከቦያ ላይ ጨምራለሁ። መጨረሻ ላይ መረሳት የሌለበት ተግባር ደግሞ የተጨመረው ነው ያ አፈር ማለት ዘጊተው ለቢ درس ደሞ ለምሳሌ ለነ 660 ለነ 670 ለነዚ ደሞ የምጠቀመው አንኮርኪ ከደርበው ወይም 667.2 ግራም ማለት ነው ይሄን በዚህ ስለት ተጠቅመን መርጨመር እንዳለብን ይሄን መውሰድ ያለብን በመጨረሻ እነዚ ስነያቸው ያሉትን ተግባሮች በሙሉ እንድተገብሩ ፈልጋለሁ ከዛው እጭም ደሞ ባለሙያ የሚለው ምክር ሐሳብ መጠቀም 
የሚለው እንድትፈልጉ ነው እንድትጠቀሙ ነው ፈልግ አመሰግናለሁ።